শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটা দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি এবং আমাদের সাথে প্রতিদিনের মতো আজকেও একজন অতিথি আছেন যার জীবন গল্প আমরা শুনবো সংগ্রামের কথা শুনবো সাফল্যের গল্প শুনবো এবং আমরা তো অনুপ্রাণিত হব নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করি আপনারাও ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হবেন দর্শক পুরো আয়োজন জুড়ে রাঙা সকাল পরিবারের সাথে থাকছি আমি নন্দিতা কিপ্রিয়াও থাকছি শুভ সকাল আমার পক্ষ থেকে আরও একবার ভালো কাটুক দিন বরাবরের মতোই শুভকামনা সকালবেলা যাদের আমাদের সঙ্গে দিনটা শুরু হয় অনেক পজিটিভ একটা দিন শুরু হয় আশা করছি কারণ এখানে যারা আসেন তারা তাদের জীবন গল্প নিয়ে হাজির হন এবং তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঙ্গনে সফল একজন মানুষ তো আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি একজন উদ্যোক্তা খন্দকার হাসিবুজ্জামান হাসিব চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল এই যে আমরা আপনাকে আজকে সফল বলছি এবং এটা নিশ্চয়ই সারা জীবনের একটা টার্গেট ছিল সেটা যে কোনোভাবেই হোক সফল হতে হবে বৈধ উপায় সদ উপায় সেটা তো আজকে আপনি সেই জায়গাটায় বসে আছেন অনুভূতিটা কেমন এইটার অনুভূতিটা সত্যিকার অর্থে আসলে বুঝিয়ে বলা কঠিন বা এটা আসলে প্রকাশ করা কঠিন কারণ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের যে স্বপ্ন থাকে নিজেকে একটা জায়গায় গিয়ে আসলে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা এবং হয়তো সে তার নিজের সাথে সাথে তার পারিপার্শ্বিক আরও অনেক মানুষকে নিয়ে আসলে সামনে এগিয়ে যেতে চাই তো আমার ঠিক সেরকম একটা উদ্দেশ্য থেকেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে আজকে এখানে এসে আমার সত্যিকারই মনে হচ্ছে যে না আমি হয়তো কিছু করতে পেরেছি এই কিছু করতে পারার যে আনন্দ যে অনুভূতি এটা সত্যি আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তাহলে আমরা ওই গল্পটা একটু তুলেই নিয়ে আসি যে আসলে কি ছিল কি হয়েছে কিভাবে হয়েছে ছোটোবেলা থেকেই শুরু করি আমরা যতদূর জানি যে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে আপনি বড় হয়েছেন এবং গ্রামের যেই স্বাদ প্রকৃতিগত যে স্বাদ পারিবারিক যে অবস্থাটা সব কিছুই একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনার মতো করে যে ধরনের পরিবারে আপনার বড় হয়ে ওঠা আমার জন্মটা আশির দশকের আশির দশকের গোড়ার দিকে তো কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার একটা গ্রাম কুশলি বাসা গ্রামটা এখন আসলে অনেক বেশি উন্নত যোগাযোগ এবং প্রযুক্তির কারণে কিন্তু তখনটা এমন ছিল যে সত্যিকারে খুবই প্রত্যন্ত একটা জায়গা ছিল রাস্তাঘাট বলতে তেমন কোনো কিছু ছিল না বা বিদ্যুৎও সের সে সময় আমরা আসলে কোনোভাবে পাইনি আমরা আসলে পড়াশোনা করেছি সেই সময় হারিকেন বা ছোট ছোটো কুপির আলোই তো জোরে বাতাস আসলে আসলে নিভে যেত তো এইরকম একটা জায়গায় যখন আসলে ছোটোবেলাটা এসেছে তখন স্বপ্ন দেখার মতো কোনো সুযোগ আসলে ওই গ্রামে থেকে কোনোভাবে আসলে সম্ভব ছিল না এজ ইউজুয়ালি অন্যদের মতো সবাই যেভাবে স্কুলে যায় আসে খেলাধুলা করে আমার চার ভাই দুই বোন আপনার পজিশন আমি ভাইদের মধ্যে আমি ভাই বোনদের মধ্যে থার্ড ভাই বোনদের মধ্যে থার্ড বাবা কি করতেন আমার বাবা স্কুল টিচার আমাদের গ্রামের স্কুলের মারণের শিক্ষক আচ্ছা উনি অবসরে গেছেন ওকে তো ছয় ভাই বোনের একটা পরিবার নিশ্চয়ই বাবা মা সব কিছু মিলিয়ে আট থেকে দশ জনের একটা পরিবার বাবা স্কুল শিক্ষক পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল আসলে যেটা নিয়ে আসলে একটা মানুষ স্বপ্ন দেখে যে তার সন্তানদের কীভাবে মানুষ করতে হবে ওটা করতে হবে ওই রকম ব্যাপারগুলো আসলে কেমন এরকম ব্যাপার যেটা ছিল যে আমাদের আসলে চাষের জন্য কোনো জমি জমা কখনো ছিল না বাড়িতে যতটুকু জায়গা ছিল আর আবার স্কুলের বেতনের উপরেই মূলত নির্ভর করতে হতো তো একজন শিক স্কুল শিক্ষকের ছেলে হিসেবে কোনোভাবে কোনোভাবে এইটা দাবি করা যে আসলে চরম দারিদ্রতা সেটা একদিক দিয়ে অনেকের কাছে খুব অযৌক্তিক মনে হতে পারে কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপটটা ছিল এরকম যে তখনকার হাই স্কুলের টিচাররা সাধারণত তিন মাস চার মাস ছয় মাস পরেও এক মাসের বেতন পেতেন বেতনটা কোনোভাবে রেগুলার ছিল না সরকারি সরকারি না এটা সাধারণত এটা হচ্ছে আপনার সরকারি ইয়ে ভুক্ত আর কি এটাকে এমপিও ভুক্ত তো ছয় মাস পরে যখন এক মাসের বেতন পেতেন স্বভাবতই সেটা দিয়ে আসলে কোনোভাবে সম্ভব ছিল না তো ছোটোবেলা থেকেই আমি আসলে যেটা দেখতাম যে আব্বার কাছে দুই টাকা যদি কখনো চেয়েছি কখনো পঞ্চাশ পয়সা পেয়েছি অথবা দিতে পারেননি বা পরে দিবেন বলে উনি হয়তো বলেছেন ভিতরে ভিতরে আসলে উনার ওনার মধ্যে একটা চরম কষ্ট ছিল যে এই যে না দিতে পারা সন্তানদের যে চাওয়াগুলো সেই চাওয়াগুলো পূরণ করতে না পারা এটা আমাকে ছোটোবেলা থেকেই কেন যেন খুব ভালোভাবে আসলে নাড়া দেয় আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি চাইলে তো আমার বাবা আসলে দিতে পারছেন না 
তাহলে আমি চেয়ে কেন আসলে ওনাকে কষ্টটা দিচ্ছি মানে আপনি যে বয়সে এটা বুঝেছেন এটা অনেকেই বোঝে না বোঝার কথা না আসলে মানে অসচ্ছলতা অনেক সময় অনেক মূল্যবান উপলব্ধি দেয় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে উপলব্ধিটা আসলে আসাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা ডিসট্রিকশনই থাকি না কেন কোনো একটা ঘটনা মানুষকে অনেক সময় অপরাধের দিকে নিয়ে যায় কোনো একটা ঘটনা মানুষকে এমন ভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করতে শেখায় যে ওই ঘটনা না ঘটলে জীবনে সে মহান মানুষের কাতারে আসতেই পারত না তো আসলে এই উপলব্ধি জায়গাটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কে কীভাবে নেবে আমরা নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আরও শুনবো তবে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোটো করে দর্শকদের শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাই আজ আমাদের সাথে যিনি আছেন তিনি শত প্রতিকূলতায় ঘুরে দাঁড়ানো উদ্যোক্তা খন্দকার হাসিবুজ্জামান হাসিব নিরন্তর জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় অডিও ভিজুয়াল এডিটিং প্রিন্টিং ডকুমেন্টারি তৈরির কাজগুলো ভালো করে রপ্ত করেন পরবর্তীতে কাজ করেছেন বিভিন্ন মিডিয়া টেলিমিডিয়া ফার্মে মিডিয়া ফার্মে কাজের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে এবং সঞ্চয়ের অর্থে দু সালে ফটোগ্রাফি ডকুমেন্টারি ও মিডিয়া কমিউনিকেশনের কাজকে ঘিরে নিজেই একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান চালু করেন প্রতিষ্ঠানের নাম ইমপ্রেসিভ কমিউনিকেশনস ইমপ্রেসিভ কমিউনিকেশনস তার গ্রাহকদের গ্রাফিক ডিজাইন মুদ্রণ স্ক্রিপ্ট রাইটিং ফটোগ্রাফি অডিও ভিজুয়াল ডকুমেন্টারি টিভি প্রোডাকশন বিজ্ঞাপন মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি সেবা প্রদান করে আসছে পিকেএসএফ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এলজিইডি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পুলিশ প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ব্র্যাক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক খ্রিশ্চিয়ান এইড সহ ষাটের মতো দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করছে নিয়মিতভাবে ইমপ্রেসিভ কমিউনিকেশনস দর্শক আজকে এই প্রতিষ্ঠানের যিনি ফাউন্ডার তার সাথে আমরা কথা বলছি উদ্যোক্তা আবারও ফিরে যাচ্ছি তার কাছে তো আসলে আমরা অনেক অর্জনের কথা শুরুতেই বললাম কিন্তু যে গল্পে আমরা ছিলাম যে অর্জনের শুরুটা বা যেখান থেকে মনে হলো আসলে নিজেকে কিছু করতে হবে সেই জায়গাতে আবারও ফিরে যাই পরিবারের কথা শুনছিলাম তো আমার এই ছোটোবেলার এই অবস্থাটা যখন দেখতাম এই উপলব্ধিটা হলো তারপরে পড়াশোনার যে বিষয়টা ছিল যে বাবা হাইস্কুলের মালনা শিক্ষক হতে স্বভাবতই বাবা আসলে চাইতেন যে ওনার ছেলে মেয়ে মাতাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হোক তো ওই উদ্দেশ্যে আমার বাবা আমাকে আসলে আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফোরে তখন আব্বা আসলে আমাকে ভর্তি করে দিলেন পাশের গ্রামে মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়ে আবার ক্লাস ফোরে অর্থাৎ আমার এক বছর আমি আবার পিছিয়ে গেলাম তো ক্লাস ফোরে ভর্তি হওয়ার পরে মাদ্রাসা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় তিন চার কিলোমিটার দূরে কাঁচা রাস্তা শীতের সময় প্রচণ্ড ধুলা বৃষ্টির সময় প্রচণ্ড কাদা এটার ভিতর দিয়ে আসলে আসা যাওয়া করতে হতো তো এখানে পড়তে গিয়ে আসলে মাদ্রাসার যে চিত্রটা আমি দেখলাম আমি জানি না এটা সব মাদ্রাসায় একই চিত্র কিনা তো কিন্তু আমি ওই সময়ের যে অভিজ্ঞতাটা পেয়েছি সে সময় হয়তো বিভিন্ন মাদ্রাসায় একই রকমটা পেতাম যে যখন বিভিন্ন ফসল উঠতো ধানের সময় ধান সংগ্রহ মাদ্রাসার জন্য যখন এটা থাকতো না বাস সংগ্রহ করে মাদ্রাসা মেরামতের জন্য স্টুডেন্টদের জন্য এটা করতে হতো কখনো কখনো বাজারের মধ্যে মাহফুলের জন্য টাকা তুলতে হতো তো এগুলো আমার আসলে কখনোই ভালো লাগেনি কোনোভাবেই ভালো লাগেনি নিজেকে সবসময় কেনার জন্য খুবই একটা হীনমন্যতায় আমি ভুগতাম এর মধ্যে আমি যখন মাদ্রাসায় ক্লাস ফাইভে উঠলাম তখন আমার নানি হঠাৎ করে মারা গেলেন আমার নানা বাড়ি হচ্ছে কুষ্টিয়াতেই আলমডাঙ্গা মানে চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়ার সে মানে পাশাপাশি হালসা আলমডাঙ্গা তো নানি মারা যাওয়ার পরে আমার মানে কিভাবে আমি জানি না হয়তো নানা বাড়িতে আমি গেলাম যাওয়ার পরে আমার আব্বা মাও সিদ্ধান্ত নিলেন যে নানা বাড়িতে তখন মামা ছোটোখালা এবং নানা ওখানে হয়তো একজনকে থাকা দরকার তো ওই জায়গাটাতে আমার আসলে আবার একটা দায়িত্ব চলে এলো তো তখন এখানে ক্লাস ফাইভ থেকে যাওয়ার পরে আমার মামা আসলে হাই স্কুলে ক্লাস এইটে আমাকে ভর্তি করে দিলেন তো মামা বললেন যে তুমি ওখানে এক বছর পিছিয়ে গেছো সো এইটাকে কাভার করতে হবে এটা কাভার করতে গিয়ে আমাকে ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস এইটে ভর্তি করে দিলেন তো ক্লাস এইটে ভর্তি হওয়ার পরে আমার মানে খুবই এটা আসলে খুব মনে পড়ে একদিক দিকে কষ্টও পাই আমার দিক দিয়ে আরেক দিক দিয়ে আসলে খুব মজাও পাই যে প্রথম ক্লাসের দিন আমাদের গণিত শিক্ষক ছিলেন যিনি অ্যালজেব্রা করাতেন উনি আমাকে ব্ল্যাক বোর্ডে ডেকে আমাকে বললেন এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি যোগ ফল বের করো আমি ক্লাস ফাইভ থেকে গেছি সিক্স সেভেন পড়িনি বীজগণিত কি সেটার তো ধারণাই আমার নাই আমি স্যারের সাথে তর্ক করলাম যে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এগুলো দিয়ে ওয়ার্ড হয় এটা যোগ বিয়োগ এগুলো দিয়ে হয় না আমাকে উনি এমন মারলেন যে আমি পনেরো দিন আর জ্বর থেকে উঠতে পারিনি তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে আসলে আমি তো মানে এটা তো আসলে 
আমি আমার আমি যে ভুল করেছি বা ভুল বলেছি বা ভুল তর্ক করেছি এটা কোনোভাবে আমার কাছে মনে হয়নি আমার কাছে মনে হয়েছে যে না আমি আসলে সঠিকটাই বলেছি এটা নাম্বারের যোগ ফল যোগ বিয়োগ হয় কিন্তু এই মানে লেটারের কিভাবে হয় তারপরে আমি আসলে আমার তখন অন্যান্যদের কাছে আমি একটু গেলাম যারা সিনিয়র ছিলেন ওনাদের কাছে আমি তখন বীজগণিতটা শেখার চেষ্টা করলাম এই ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পাটিগণিতের যতটুকু শিখেছিলাম ক্লাস এইটে গিয়ে ওই মায়ের খাওয়ার পরে বীজগণিতের দিকে নজর দিয়ে আমার পাটিগণিত ভুলে গেলাম তার মানে এটা আমাকে শিখতে হবে এটা শিখতে শিখতে ক্লাস এইটে আমি মোটামুটি তখন বেশ ভালো একটা প্রবেস করলাম আমি অন্যান্যদের কাছে হেল্প নিই কারণ তখন তো নানা বাড়িরও যে অবস্থা মানে প্রাইভেট পড়ার মতো কোনো সুযোগ আসলে কখনোই হয়নি তো ক্লাস এইট থেকে ক্লাস নাইনে উঠে আমি জিত করে আসলে সায়েন্স নিলাম যে সায়েন্সে পড়তে হবো भलो लगे कारण नानी बाड़ी समय मध्य करते নানি মারা যাওয়ার পরে যেহেতু খালা আর নানি বাড়িতে হচ্ছে মাটির দেয়াল এই বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে মাটির ঘরের দেয়াল ল্যাপা থেকে শুরু করে কাঁথা কাপড় কাঁচা রান্না করা গরু খাওয়ানো মাঠে ধান কাটা ধান লাগানো ধান ভাঙে চাল করে নিয়ে আসা এই ধরনের সব কাজগুলোই করতে হয়েছে এই করতে কি আমার কাছে নাইনে উঠে মনে হলো যে না আমি এইগুলো করতে থাকলে আমি আসলে এসএসসি পাশ করতে পারবো না তখন আমি ওইখান থেকে রেজিস্ট্রেশনটা ক্যান্সেল করে দিয়ে আমি আমার বাবার স্কুলে চলে এলাম এসে আমার গ্রামের স্কুলে আবার চলে এলাম এসে এখানে আমার ক্লাস নাইনে রেজিস্ট্রেশন করলাম করে এই সময়ের মধ্যে আমি এই যে আবার যখন এখানে ঘুরে এলাম তখন আসলে আবার সেই দৈনতা সেই চিত্র সেই বাবার কষ্টের চিত্র তখন আমি টিউশনি শুরু করলাম তখন আমি দূরে গিয়ে টিউশনি করতাম আমি সাইকেল নিয়ে কুষ্টে শহরে বা আশেপাশে গিয়ে টিউশনি করতাম পড়াতাম পড়ে ওইখান থেকে যে টাকাটা পেতাম সেইটা দিয়ে আমি আমার খরচের সাথে সাথে আমার ছোট ভাই দুইটা ভাইয়ের দায়িত্ব আমি বাবার সাথে একটা অলিখিত একটা মানে চুক্তি হলো যে আমি ওদের দায়িত্বগুলো আমি নিলাম এবং তখন আমি যেটা করতাম যে কুষ্টিয়া শহরে সাইকেল চালিয়ে গিয়ে প্রায় পনেরো ষোলো কিলোমিটার ওখান থেকে আমি প্রথম আলো পত্রিকা নিয়ে আসতাম নিয়ে আসে ছোট ভাই বোনের ওখানে শিক্ষা পাতাগুলো ওদের সাথে শেয়ার করতাম এবং আমি এই যে আস্তে 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 মোটামুটি এস এস সি পাশ তাদেরকে পড়াশোনা খরচও আমি চেষ্টা করতাম তো তারপরে এস এস সি পাশ করলাম এস এস সি পাশ করার পরে আবার মজার বিষয় হলো যে আমাদের পাশের গ্রামে তখন যেখানে আমি মাদ্রাসায় পড়তাম তার পাশে একটা কলেজ হলো তখন এই কলেজটা যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন বাই ফোর্স আমাদের ওখানে ভর্তি হতে হলো বাই ফোর্স কেন বাই ফোর্স এই কারণে যে পাশের গ্রামের কলেজ স্কুলের সাথে কন্ট্রাক্ট স্কুলের সাথে কথা বলা হয়েছে আমরা আমাদের টেস্টিমোনিয়াল থেকে শুরু করে মার্কশিট কোনো কিছুই আমরা হাতে পাইনি দেখতেও পাইনি মানে যেহেতু পাশের গ্রামের স্কুল কলেজ স্কুল কলেজটাকে আসলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্টুডেন্ট দরকার তখন আমাদেরকে কলেজ থেকে সরাসরি ওখানে ভর্তি করে দেয়া হলো স্কুল থেকে আর একটা চিন্তা ভাবনা ছিল যে কুষ্টিয়া শহরে গিয়ে আসলে কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হবো কিন্তু সেটা তো আর হলো না তখন এই গ্রামের এই কলেজটাতে পড়াশোনা করতাম তখনও আমি চামড়া স্যান্ডেল কাকে বলে আমি আসলে দেখিনি মানে লেদারের স্যান্ডেল যে এটা পড়তে হয় সেটা কখনো স্বপ্ন ছিল ওই সময়টাতে মনের মধ্যে যে না মনের মধ্যে স্বপ্ন ছিল আসলে অন্যদেরকে যখন দেখতাম তখন তো মনে হতো যে না নিজেরও একটা ভালো পোশাক পড়তে একটা ইচ্ছে করতো আমার বড় ভাইয়ের যে পোশাকগুলো ছিল সেইগুলোই মোটামুটি আমি মানে কোনো রকম করে আর কি পড়তাম আমার মনে আছে আমার যখন স্কুলে বিদায় অনুষ্ঠান যে বিদায়ী স্টুডেন্ট আমরা এসএসসির তখন স্কুল স্পোর্টস স্পোর্টসের দিনে সবাই দৌড়াবে মানে আমি কয়েকটা ইভেন্টের নাম দিয়েছি তার মধ্যে হচ্ছে চারশো কিলো চারশো মিটার হচ্ছে দৌড় এখন দৌড়াতে গেলে খালি পায়ে দৌড়ানো যাবে না এখন সবার তো মোটামুটি কিছু আছে কেস টেস আমি তো খালি পায়ে দৌড়াবো কীভাবে পর আমার বড় ভাইয়ের এক জোড়া জুতা ছিল আমার বড় ভাইয়ের পায়ের সাইজটা আমার পায়ের অলমোস্ট দ্বিগুণ তো আমি বড় ভাইয়ের সেই কেসটা নিয়ে ওইটার মধ্যে কাপড় কাপড় দিয়ে নানান রকমভাবে করে আমি এটা দিয়ে দৌড়াই সবার লাস্ট 
কারণ অত বড় জুতা পাই নি তো দৌড়া আপনি সবার লাস্ট দেখছেন কিন্তু আপনি দৌড়িয়েছেন আমি এটা দেখছি এবং ওই যে বললাম না দেখার জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি এটাতে স্কিপ করতে পারতেন অনেকেই করেছে অনেকেই করে রাঙা সকালে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে এবং আমাদের সাথে আজ রয়েছেন উদ্যোক্তা খন্দকার হাসিবুজ্জামান হাসিব আমরা তার কাছে আবারো ফিরছি তো আমরা সেই ছোটবেলার কথা শুনছিলাম বেড়ে ওঠার কথা শুনছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে আপনি টিউশনে করা শুরু করলেন আপনার ছোট দুই ভাইয়ের দায়িত্ব নিলেন শুনি তারপরে গল্পটা একটু তো সেখান থেকে যখন আমি কলেজে ভর্তি হলাম কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রথম বিষয়টা ছিল আসলে খুব একটু আমার কাছে মানে আমি ওই যে বললাম যে একটা ভালো পোশাক পরা বা ভালো ভাবে চলার মতো যে যেহেতু সামর্থ্য ছিল না সবসময় একটু অন্যদের থেকে একটু দূরে থাকার একটা প্রবণতা ছিল যে যখন দেখতাম আমার বন্ধুরা একসাথে অনেক ভালো পোশাক আশাক পরে পোশাক আশাক পরে তারা একসাথে কথা বলছে তখন ওইখানে যাওয়া মানে অনেকেই হয়তো বিব্রত হতে পারে আমার কাছে হয়তো সেটা মনে হতো বাট আমার কাছে এই কারণেই আমি একটু হীনমন্যতা থাকতাম বা আমি ভালো পোশাক পরতে পারিনি এটার জন্য কোনো খারাপ লাগা সেটা কখনো ছিল না আমার মধ্যে ইচ্ছা ছিল যে একটা ভালো পোশাক পরি তো যখন কলেজের প্রথম পর্যায়ে আসলে আমার ওরকম কোনো বন্ধুও ছিল না ঠিক কাছাকাছি আসার মতো আমার মনে আছে প্রথম দিন আমি যখন কলেজে গেলাম তখন যেহেতু খুব ভালো পোশাক ছিল না আমার ছোট চাচার একটা কোট ছিল সেইটা গরমের মধ্যে হলেও আমি এটা গায়ে চাপিয়েছিলাম একটা মোটামুটি একটা প্যান্ট আর কি যতখানি সংগ্রহ করা যায় আর সেটার সাথে একটা প্লাস্টিকের স্যান্ডেল পরে আমি গিয়েছিলাম তো এখানে আসলে কোনো ঠিক কাছে এগিয়ে আসার মতো কথা বলার মতো কোনো বন্ধু আসলে সেই সময় পাইনি সেই সময় আমার দুইজন বন্ধু ছিল আমার কাছে যারা আসলো একজন হচ্ছে তার পেশা ছিল হচ্ছে চুল কাটা না আরেকজন ছিল সে হচ্ছে সাইকেলের মেকানিক তো যেহেতু আমাকে দেখে তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে আমার সাথে তাদের বন্ধুত্ব হয় এটা আমি আসলে সেটা সেটাকেও আসলে খুব ভালোভাবে নিয়েছিলাম আমি আমি খুব এনজয় করেছিলাম যে হ্যাঁ আমার অন্তত আমাকে অন্তত তারা চিন্তা করেছে কিন্তু কলেজে কিছুদিন যাওয়ার পরে আমি আমার কেন জন্য ছোটোবেলা থেকে আসলে এইটা সৃষ্টি কর্তার দান যে কণ্ঠটা একটু লাউড ছিল বেজটা একটু ভালো ছিল আর নানি বাড়ি এবং গ্রামের বাড়ি এই দুইটার মাঝামাঝি যাওয়া আসার কারণে আঞ্চলিকতার কিছু মানে পার্থক্য থাকে ভাষাগত দিক দিয়ে তো নানি বাড়ির যে ভাষার যে আঞ্চলিকতা আমার গ্রামের বাড়ির যে ভাষার যে আঞ্চলিকতা এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্যটা ছিল সেটাতে আমি যদি নানিবাড়ি এলাকার ভাষা যদি আমার গ্রামে বলতাম তাহলে সবাই হাসাহাসি করতো আবার এই দিকেরটা যখন ওখানে গিয়ে বলতাম তখন ওরা হাসাহাসি করতো তো তখন আমি তখন থেকেই সেই ছোটোবেলা থেকে আমি একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছি বুঝি শুদ্ধ ভাষা যেটা আমরা বলি যে বইয়ের যে ভাষা সেটা আসলে আমার ভাষা হবে তাহলে কেউ হাসাহাসি সেটা নিয়েও তো হাসাহাসি করার কথা মানে সিচুয়েশনালি আপনি এটা ডেভেলপ করেছেন এটা ডেভেলপ করেছে এবং এটা আপনাকে হেল্প করেছে এটা আমাকে আসলে অনেক হেল্প করেছে তো কলেজে যাওয়ার পরে যখন আমার কথা বলার ধরনটা উচ্চারণটা এটা যখন স্যারদের কাছে একটু ভালো লাগলো তখন আমার বাংলার যিনি শিক্ষক সাজিদুল সাজিদুল ইসলাম স্যার উনি আমাকে কারণ যেন খুব ভালোবেসে ফেললেন প্রচণ্ড পছন্দ করতেন স্যার সেই সাথে অন্যান্য স্যাররাও একটু পছন্দ করা শুরু করলেন আমার কলেজে শুরু হলো যে প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম আমি আবৃত্তি করলাম এবং প্রথম হয়ে গেলাম সেই আমি সবার একটু দৃষ্টিতে চলে এলাম তারপরে কিছুদিন পরে কলেজের যিনি সভাপতি ছিলেন ওনাকে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া হবে তো সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য একটা মানপত্র তৈরি করা হলো মানপত্রটা কে পাঠ করবে সেটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্কের পরে সব শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু ও আবৃত্তিতে ভালো ওকে মানে ওকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে তা আমি সেদিন মানপত্রটা পাঠ করেছিলাম আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে আমি এত বেশি আবেগ আবেগ দিয়ে অনুভূতি দিয়ে সব দিক দিয়ে আমার এই মানপত্রটা পাঠ করার পরেই সভাপতি সাহেব এসে আমাকে আসলে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং সেইখান থেকে আমার আসলে তখন টার্নিংটা হলো যে তখন সবাই আমার বন্ধু সেইখান থেকে আমার বন্ধুত্বের যে মানে অনুশোচনা বা একটা অভাব বোধ ছিল সেই অভাব বোধটা আর থাকলো না সবার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক টিচাররাও আমাকে আসলে খুব বেশি হেল্প করতেন যেহেতু আমি তখন সায়েন্সে সেই সময়টাতে আমার আসলে শিক্ষকদের সাথে কাছাকাছি থাকা বা কোনো কোনো শিক্ষক আমাকে আসলে একটু আগ্রহ নিয়ে দু এক মাস প্রাইভেটও পড়িয়েছেন ফ্রি অফ কস্ট 
তো আমি ওনাদের প্রতি আসলে চরমভাবে কৃতজ্ঞ তো সেকেন্ড ইয়ারে যখন তখন আসলে খুব একটা খারাপ একটা ঘটনা ঘটলো যেটা আমার আমি যেহেতু গ্রামের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করি কলেজে আসা যাওয়া করি গ্রামের একটা সামাজিকভাবে যে দ্বন্দ্ব সামাজিকে সামাজিক এই দ্বন্দ্বের কারণে যেহেতু স্বভাবত ওই গ্রামে সমাজবদ্ধভাবে আমাদেরকে থাকতে হয় আবার আমাদের অপোজিটে আর একটা সমাজ আছে তো একজনের সাথে আরেকজনের দ্বন্দ্বের ফলে এই যে গ্রামে কেস করা যে মামলা করার যে প্রবণতা এটা শুরু হলো চরমভাবে আমি গ্রাম থেকে যেহেতু গ্রামে থাকি গ্রামের বাড়িতে থাকি দূরে গিয়ে টিউশনে করি সব কিছু এর মধ্যেও এই একজনের সাথে আরেকজনের এই গোলমালে সমাজ ইনভলভ হয়ে গেল এখানে মামলা হতে 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 আমার নামে তেরোটা মামলা হলো অর্থাৎ আমি একা না সব মিলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনকে আসামি করছে তার মধ্যে আমি একজন আছি কিন্তু আমার সৌভাগ্য আমি যতবারই কোর্টে গিয়ে আসলে উপস্থিত হয়েছি কেন যেন সেটা নির্দোষ হিসেবে আমাকে ওখান থেকে রিলিজ এই মামলাটা কি জমি কেন্দ্রিক বা জাতীয় জমি কেন্দ্রিক অমুকের ছাগলে আমাকে গাছের পাতা খেয়েছে এরকম আর কি বিষয় সো আপনি খুব অল্প বয়সে খুব ভালো কিছু এক্সপিরিয়েন্স মানে এই দুই দুই বছর মধ্যে প্রথম বছর আমার আসলে গেছে একরকম দ্বিতীয় বছরে গিয়ে যখন সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আমি পড়াশোনা করলাম পড়াশোনা করার আসলে একদমই সুযোগ পাইনি একদমই না মানে এই তেরোটা মামলা মানে আমার আসলে প্রতিনিয়ত পুলিশের ভয়ে বা বিভিন্নভাবে আসলে পালিয়ে থাকতে হয়েছে তো তারপরে আমি শেষে আমি যখন পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমার এখন আমার আসলে খুবই ক্লোজ বন্ধু যার কাছে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ অ্যাডভোকেট মোস্তফা আহমেদ সিদ্দিকি উনি এখন সুপ্রিম কোর্টেরও অ্যাডভোকেট আমার খুবই ক্লোজ বন্ধু একসাথেই ছিলাম আমরা ওর বাড়িতে থেকে আমি মূলত আসলে পরীক্ষাগুলো দিয়েছিলাম ওর বাড়ি ছিল পাশের গ্রামে যাতে আমাকে পুলিশে ডিস্টার্ব না করতে পারে কিন্তু সামাজিকতার জায়গাটা থেকে ওই সময়টাতে মানে মানুষজন কিভাবে দেখতো যে একটা ছেলের নামে তেরোটা মামলা একটা ছেলের নামে না আসলে মানুষের নামে ছিল সমাজের যে যারা ইয়াং ছিল সবাইকে মানে আমি কখনো কারোর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছি এরকম কোনো ইতিহাস নাই ইভেন আমার কোনো ভাই বোন কেউ না আমার বাবা চাচা সবাই কিন্তু খুবই খুবই সাধারণ জীবনযাপন করেছে খুবই সহজ সরল মানুষ শিক্ষক মানুষ ওনার সব পারলে কারো উপকার করেছে কিন্তু কখনো কারো দ্বারা কোনো ক্ষতি হয়নি কিন্তু ওই যে সবার মধ্যে আসলে আমিও জড়িয়ে গিয়েছি তো তারপরে ইন্টারমিডিয়েটটা আসলে পাশ করলাম রেজাল্টটা খুব ভালো হলো না সেকেন্ড ডিভিশন খুব অল্পের জন্যে আসলে ফেল করার হাত থেকে বা থার্ড ডিভিশন হাত থেকে বেঁচে গেলাম তো এর মধ্যে আমার চাচা তো ভাই আমরা একই বাড়ির মধ্যে আমরা চোদ্দোটা ভাই বোন একসাথে আসলে মানুষ হয়েছি তো এই আমার চাচা তো ভাই সে এখন ডাক্তার খন্দকার আরফুজ্জামান উনি ইউরোলজিস্ট খুলনা মেডিকেলে তখন আসলে আমার চাচা তো ভাই ভর্তি হলাম তো আমাকে বললাম যে তোর আর এদিকে থাকার দরকার নেই তুই খুলনায় আস ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে আমি খুলনায় গেলাম আমাকে বললো যে বিএল কলেজে একটা ফর্ম ওঠা বিএল কলেজে একটা ফর্ম চমৎকার না একটা ফ্যামিলিতে এক বেলা খাবার হলে পরের বেলার খাবারের কোনো নিশ্চয়তা নাই কিন্তু সেই ফ্যামিলি থেকে কেউ একজন ডাক্তার হচ্ছে সেই ফ্যামিলি থেকে কেউ একজন তার ছোট দুই ভাইয়ের দায়িত্ব নিচ্ছে এবং সেই ফ্যামিলি থেকে ডাক্তার হওয়ার পরে সে তারপর আরেকজনকে টানছে সামনে দিয়ে এগুলো আসলে ফ্যামিলি এথিক্স না থাকলে না ফ্যামিলি ভ্যালুস না থাকলে এই জিনিসগুলো সম্ভব হয় আসলে সেটা হয় না কারণ আমরা কখনো খেয়েছি কখনো খাইনি কিন্তু কেউ কখনো জানতে পারিনি আমার ছোটোবেলায় মনে আছে যে এখন দুপুরবেলা আমার মা আমাকে আমাদেরকে সবাইকে একসাথে গোসল করে দিয়ে হচ্ছে জবের ছাতু পাওয়া যায় এই ছাতু মাখিয়ে আমাদেরকে দিলেন আমরা খেয়ে দিয়েছি আমরা কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন করিনি অনেক রাত গেছে তখন আমরা মুড়ি খেয়ে থেকেছি কোনো সমস্যা নেই এটা নিয়ে কারোর কোনো ধরনের কোনো অবজেকশন ছিল না মনে হচ্ছে এটাই জীবন এটাই জীবন আমাদের ঘরে যে চাল ছিল খড়ের বৃষ্টি হলে পানি পড়েছে কোনো সমস্যা নেই বাড়ির চারপাশে বেড়া ছিল কলা পাতার বেড়া সেটা নিয়েও কোনো অপশন নেই কিন্তু সম্মান যেটা দারিদ্রতাকে মানে ওভারকাম করে সম্মানের জায়গাটাই আমরা আসলে আমাদের গ্রামে আমার বাবা চাচা আমরা ছিলাম আসলে অনেক ঊর্ধ্বে মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে যে সম্মানের জায়গাটা ছিল এবং সামাজিকতার যে দ্বন্দ্ব ছিল সেইটা সেইটাও অনেকটা এই জন্যই বোধ হয় গুণীজনরা এই কথাটাকে এভাবে বলেছেন যে আসলে সেই মানুষটাই দরিদ্র যার মধ্যে ভ্যালুস নাই যার মধ্যে এথিক্স নাই নইলে আসলে ইকোনমি একটা সময় চেঞ্জ হয়েই যায় যদি নিজের মধ্যে এথিক্স থাকে ভ্যালুস থাকে আমরা ওই গল্পে একটু যেতে চাই যে আপনার ভাই বললেন যে বিএল কলেজে এসে করার জন্য তখন বিএল কলেজে আমি একটা ফর্ম উঠালাম ফর্ম উঠানোর পরে আমি ওখানে পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দিলাম প্রথমে আমি আসলে বোটা নিতে চান্স পেলাম ফিজিক্সে আমি ওয়েটিংয়ে ছিলাম তো বোটা নিতে ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার পরে আমাকে বললো যে না বোটা নিতে ভর্তি হওয়ার দরকার তুমি ফিজিক্সে ভর্তি হও এটা হয়তো তোমাকে একটা মানে তো যে কয়দিন আমার ভাইয়ের কাছে
ওর সিটি আমি শেয়ার করে থাকবো একসাথে এটা তো আসলে খুব হয় না আর হোস্টেলে বেডগুলো তো অনেক ছোট দুইজন তো ঘুমানো যায় না তো তখন আমি বাধ্য হয়ে ওখান থেকে কলেজের কাছে কাছে বিএল কলেজ দলতপুরের কাছে কাছে ওখানে একটা মেস নিলাম তো মেস নেওয়ার পরে ওখানে এসে আসলে জীবনটা আরো বেশি কঠিন হয়ে গেল যে আমার তো ছোট ভাই ভাই দুটা ওদের দায়িত্বের যে বিষয়টা ওদেরকে টাকা দিতে হবে আমার এদিকে পড়াশোনার খরচ তো এটা কিভাবে আসলে সেটা সামাল দিব টিউশনি করি কলনাতে আসলে টিউশনির সেই সময় ঠিক ওরকমভাবে মূল্যায়ন ছিল না চারশো টাকা পাঁচশো টাকা এটা ছিল আসলে সবচেয়ে বেশি তো এক জায়গা থেকে হয়তো চারশো টাকা পেতাম কিন্তু বাদ বাকিটা এটা নিজের জন্য খরচ করলে ওদের জন্য তো আর কিছু করতে পারি না তো তখন আমরা আমি হিসাব করলাম যে এখানে সিস্টেম আছে হচ্ছে আমরা বলতাম যে এটাকে খুব মানে এটা খুব মজা করেই বলতাম যে যে পেউস মানে পেট উন্নয়ন সংস্থা মানে এটা যারা হচ্ছে আমাদের ইয়ে ছিল যে তিন বেলা খাওয়া দুই বেলা পড়ানো কোনো টাকা নেই এই জন্য ছিল পেট উন্নয়ন সংস্থা তো আমরা যারা এই এই সিস্টেমে চলতাম তারা সবাই বলতো যে তুমি কি পেউস পেউস মানে এটা পেউস বললে লজিং মাস্টার থাকি মেসে তিন বেলা খাওয়ার বিনিময়ে খাওয়ার বিনিময়ে পড়া তো সেটা করতাম সেটা করতে করতে দেখলাম যে না এটা দিয়ে তো হচ্ছে না তো দুই বেলা পড়ানো বলতে সকালে একবার কলেজে যাওয়ার আগে পড়াতাম দুপুরে খাওয়ার সময় গিয়ে পড়ে আসতাম তারপরে আমি আসলে শুরু করলাম যে একটা সিই গিয়ে তখন চলতো থ্রি হুইলার যে টেম্পুগুলো এই টেম্পু স্ট্যান্ডে গিয়ে ওদের সাথে কথা বলতে বলতে একজন ড্রাইভারের সাথে কথা বলে তার সাথে আমি মোটামুটি একটা ম্যানেজ করে নিয়ে তার কাছে একটা টেম্পু চালানো শিখলাম সো আপনি ডিটারমাইন ছিলেন যে আমাকে ওই যেটা আপনি একটা বলছিলেন না যে ফ্যামিলিতে দারিদ্র অবস্থা ছিল যেভাবেই হোক প্রেস্টিজটা যাতে ডেভেলপ করে সেদিকে তো আপনি এক পর্যায়ে বাধ্য হলেন এই কাজটা করার জন্য এবং আপনি ডিটারমাইন ছিলেন যে না আমাকে এটা করতে হবে করতে হবে তো তার কাছ থেকে আমি এটা যখন আমি টেম্পু চালানো শিখলাম শেখার পরে লোকটা খুবই ভালো ছিল আমি তার প্রতি আসলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কারণে এখন জানেন এসে কোথায় আছে কিন্তু আমি সন্ধ্যার বেলা বিশেষ করে ছয়টার থেকে তার কাছ থেকে হ্যান্ড ওভার নিতাম দশটা পর্যন্ত আমি এটা চালাতাম তারপরে আমি আবার মেসেজ চলে যেতাম কিন্তু এটা চালাতে গিয়ে যেটা হলো আমার তো লাইসেন্স নাই সার্জেন্ট আসলে কত দিন আমাকে ছাড়বেন পরে ওই একশো টাকা দিয়ে একটা ফলস একটা লাইসেন্স একটা বের করলাম সেটা দিয়ে মাস তিনে আসলে চালাতে পারলাম তারপরে আর এটা আসলে সার্জেন্ট মানল না বলছে না তুমি লাইসেন্স না করলে তখন লাইসেন্স করার জন্য এককালীন আসলে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা এটা কোনোভাবে কারো কাছে আমি পাইনি আমি তখন অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছে গেছি অনেকের কাছে বলছি সেটা এককালীন পনেরো হাজার টাকা দেওয়ার মতো আসলে কেউই সে সময় হয়তো অনেক অভিমান করেছিলাম যেটা কেউ আমাকে দিল না বাট এখন আসলে বুঝি হয়তো সেই সময় তার সামর্থ্য ছিল না বা সামর্থ্য থাকলে হয়তো আপনাকে বিশ্বাস করতে পারে সেটা হয়তো করতে পারেনি তো তখন দেখলাম যে না এটা দিয়ে আসলে হবে না তখন আবার টিউশন এটাকে আবার আর একটু কন্টিনিউ করে রাতের বেলা ওখানে একটা পেট্রোল পাম্প আছে তখন ওই পেট্রোল পাম্প ছিল আমার এক ফ্রেন্ডের মামার ও ওখানে ম্যানেজার হিসেবে ছিল ওর সাথে কথা বললাম ও বলছে তুমি এটা কাজ করতে পারো রাত্রে দশটার দিকে আসো এখানে এসে গাড়ি অনেক গাড়ি আসে ওয়াশ করার জন্য তুমি যদি গাড়িগুলো ওয়াশ করে দাও তাহলে পার গাড়ি প্রতি তুমি পঞ্চাশ টাকা করে পাবে তা আমি তখন রাত্রে দুইটা তিনটা পর্যন্ত একটা করি কখনো মনে হয়নি যে সম্মানে আঘাত লাগা খারাপ কাজ অসম্মান করে অসম্মানিত করে তার কাজটাকে মনে করি এবং এই ব্যাপারটা বোধ হয় আমরা যত দিন দিন উন্নত হচ্ছে বা মানসিকতা উন্নত হচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু এই উপলব্ধিটাও আমাদের আসছে যে সব কাজই কাজ এবং বাঙালির মধ্যে এই ব্যাপারটা অনেক কাল ধরে চলে এসেছে যে কাজকে ছোট বড় করে দেখা বাইরের দেশে কিন্তু আসলে অনেকে পার্ট টাইম জব হিসেবে অনেক কিছু করেন সেটাকে এভাবে দেখা হয় না যাই হোক আমরা যে মেরিল মিল্ক সোপার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে আমাদের সাথে রয়েছেন উদ্যোক্তা খন্দকার হাসিবুজ্জামান হাসিব আমরা আবারও তার কাছে ফিরছি তো আবারও ফিরে সেই গল্পে জি আপনি বলছিলেন যে পেট্রোল পাম্পে তখন 
পেট্রোল পাম্পে গাড়ি ওয়াশ করা শুরু করলাম সারা দিন ক্লাস করি এর মধ্যে পড়াতে যাই খাওয়ার জায়গাটা হয়ে যাচ্ছে খুলনাতে এটা খুলনাতে খুলনা দলতপুরে তো এটা করতে করতে একটা সময় এসে আমি যে মেসে থাকতাম সেই মেসে সুজন নামে একটা ছেলে থাকতো তার কাছে আসতো খুলনা শিব সুভাষ বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকের ছেলে তো আস্তে আস্তে হঠাৎ করে আমি ওখানে পরবর্তীতে যেটা করলাম যে আমি আসলে কিছুদিনের জন্য আর মানে ওই পেউস সিস্টেমটা আসলে আমার আর খুব একটা ভালো লাগছিল না তখন আমি পড়াতাম ঠিকই যে যেহেতু আমি এখান থেকে টাকা পাচ্ছি আমার উপার্জনের জায়গাটা হচ্ছে প্রতিদিন একশো দেড়শো টাকা পাওয়া এটা তখন বেশ যথেষ্টই মনে হয়েছে আমার কাছে তখন আসলে চিন্তা করলাম যে আর পেউসে আর থাকবো না তখন একটা স্টোব কিনে নিজে আসলে রান্না করে খাওয়া শুরু করলাম মেসে আর ক্লাস করি পড়াশোনা করি তো এটা কোর্ট যখন আমি স্টোব কিনলাম স্টোব কেনার পরে যখন এই সুজন আসলো বা তার বন্ধু বান্ধবরা আসলো তারা আসলে ওইখানে আড্ডা দিত এবং আড্ডার সময়ে তারা অনেক খাবার দাবার কিনে নিয়ে আসতো কখনো কখনো খুলনা যেহেতু বড় বড় চিংড়ি পাওয়া যায় ইলিশ মাছ বা এগুলো মাছের দিক দিয়ে অ্যাভেলেবেল কিন্তু রান্না করে দিবে কে তখন আমাকে ধরলো যে তুমি রান্না করে দাও তখন আমি বাধ্য হয়ে আসলে তাদেরকে একটু রান্না করে দিতাম তাদের একটা প্রভাবের কারণে তো আমি তখন জানতাম না যে তারা আসলে কোনোভাবে কোনো ড্রিঙ্কস বা এই ধরনের কোনো কিছু তো অভ্যস্ত তো পরে তারা আমাকে একদিন ডাকলো ডেকে আমাকে খুশি হয়ে আমার কিছু টাকা দিল তো সেটা দেখলাম তখন মানে প্রথম বারোশো টাকা ছিল তো বারোশো টাকা তখন আমার কাছে এটা মনে হলো যে অপরচুনিটি আমি আসলে চাচ্ছিলাম যে কোনোভাবে খুলনা লিভ করতে মানে খুলনা আসলে আমার জন্য আসলে খুব বেশি পেইনফুল হয়ে যাচ্ছিল আয় রোজগারের দিক দিয়ে তখন মনে হচ্ছিল যে আমার যেহেতু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সুতরাং ঢাকা হচ্ছে আমার জন্য নেক্সট টার্গেট এবং এই টার্গেটটাকে যে কোনোভাবে অ্যাচিভ করতে হবে আমার তখন আমি আসলে এই রান্না করে প্রতিদিনই দিতাম এবং ওই সময় আমি থাকতাম মেসে বাইরে কাজ থাকলেও আমি থাকতাম না মেসে থাকতাম রান্না করে দিতাম প্রতিদিনই সে আমাকে কিছু টাকা দিত এটা করে প্রায় আঠারো বিশ দিন পরে দেখলাম যে আমার কাছে প্রায় সাতাশ হাজার টাকা মতো হয়েছে আমি দেখলাম যে বাহ এইটাই হচ্ছে আমার এখন মানে সবচেয়ে বড় সম্বল এইটাকে ধরে আমি ঢাকায় চলে যাব তখন কলেজের ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আমি আবেদন করলাম আবেদন করার পরে আমাকে স্যারের সাথে আমি যখন খুবই একটু একটু গভীরভাবে কথা বললাম যে স্যার আমি এই কারণে স্যার মেনে নিলেন আমাকে অনুমতি দিলেন তখন ঢাকাতে এসে ঢাকা কলেজে অনুমতির জন্য আসলাম তখন ঢাকা কলেজে তখন যিনি ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন তিনি তিনি আবার একসময় খুললাম বিএল কলেজে ছিলেন তো ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে স্যারকে যখন এসে বললাম স্যার আমাকে বললো তুমি ঢাকা শহরে এসে তো গাড়ির তলে পড়বা তুমি চলতে পারবো না তুমি তো খুবই বোকা ছেলে আমি বললাম স্যার কিছু করার নেই এটা আমার বাস্তবতা কিন্তু হয়তো আমাকে গাড়ির তলে পড়েও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে কারণ আমার কিছু দায়িত্ব আছে তো স্যার এত বেশি অনুপ্রেরণিত হলেন স্যার বললেন ঠিক আছে তারপরে আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ওখান থেকে প্রসেস করে মোটামুটি এই যে টাকাটা এই টাকা কাজে লাগে আমি ঢাকায় চলে এলাম ঢাকায় এসেই তো আমার থাকার জায়গায় নেই এসে তখন জহরুল হক হল হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহরুল হক হলে তিন হাজার দুইতে আমার এক ফ্রেন্ড থাকতো ওর কাছে আমার জিনিসপত্র সব কিছু রেখে আমি বের হয়ে এলাম তখন আসলে টোটাল প্রসেস কমপ্লিট করতে গিয়ে আমার কাছে আর একশো টাকা আসার সময় আব্বা আমাকে একশো দেড়শো টাকা দিয়েছিলেন সব মিলে খরচ করে আসার পরে ঢাকাতে এসে আমার কাছে আর পঞ্চাশ টাকা এই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে চিন্তা করলাম যে কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় তো যাওয়া যাবে না কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে ওই সময়ে যে আমার যখন দুরবস্থা তখন আত্মীয় স্বজন আমার সাথে খুব একটা ভালো ব্যবহার করবে না কারণ আমি ওই লাইসেন্স করার জন্য যখন বিভিন্ন জায়গায় গেছি টাকার জন্য তখন আমি আসলে সেটা যে রিপ্লাইটা পেয়েছি সেখান থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে না কোনোভাবে এটা করতে যাওয়া উচিত না তখন আমি রমনা পার্কে আমি সাত দিন থেকেছি এই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে এবং পঞ্চাশ টাকার মধ্যে মজার বিষয় হচ্ছে আমি খাওয়া দাওয়া করে বিশ টাকা আমার পকেটে ছিল এবং থেকে এর মধ্যে চিন্তা ভাবনা করতে করতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ করতে করতে তখন আসলাম সোমরা এম বিএল লিমিটেড যারা হচ্ছে ডেইলি বেসড রিসার্চের কাজগুলো করে বিভিন্ন সফট সেন্সার্স বা বিভিন্ন সেন্সার্সের কাজগুলো করে আমি একজনের কাছ থেকে যোগাযোগ করে আমি ওদের সাথে কথা বললাম এবং ওখানে আমি একটা কাজ পেলাম তো এই কাজটা পেয়ে ওখান থেকে মোটামুটি পার ডে দেড়শো টাকা এটা দেখলাম যে মোটামুটি খুলনাতে জার্ন করতাম এটার কাছাকাছি তো এটা দিয়ে আমি চলতে পারবো আপাতত এর মধ্যে একটু গুছিয়ে নিতে পারলে হবে এটা প্রথম মাসে যেদিন টাকা পেলাম টাকা পেয়ে আমি আসলে খুব খুশি মনে 
সেদিন আমি আসলে আমার মনে আছে যে আমি একটা হাফ লিটার বা এক লিটার কোক কিনেছিলাম কিনে টাকা পকেটে খুশি মনে কোক খেতে খেতে আসছি গ্রিন রোডে আসার পরে চার পাঁচটা ছেলে আমাকে হই হই করতে করতে এসে জাস্ট ঘাড়ে তুলে নিয়ে আমাকে একটা গেটের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধাপ করে ফেলে দিল ফেলে দিয়ে আমার কাছে যা ছিল এসে আরেকজন এসে একটা থাপ্পড় দিল দিয়ে আমার পকেটে যা ছিল না শুধু ঢাকা কলেজের যে কার্ডটা ছিল আমার এটা দেখে আর কিছু বললো না টাকা পয়সা যেটুকু ছিল নিয়ে গেল আমি আবার চিন্তা করলাম যা গেছে গেছি এটা নিয়ে কোনো সময় আবার হাঁটতে হাঁটতে গেলাম তখন কাজিপাড়া তো ও এর মধ্যে আমি যখন কাজ শুরু করলাম তখন ঢাকা কলেজের ওখান থেকে জৌরুল হল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে কাজিপাড়ায় এক ফ্রেন্ড থাকতো ওর মেসে আবার রেখেছিলাম যে আমি ওর একটা রুম নিয়েছিলাম আমার তো থাকতে হবে এখন যেহেতু আমি একটা কাজ পেয়েছি এখানে এসে যখন বললাম যে আমি তো ভাড়া দিতে পারছি না এই অবস্থা তখন আমাকে আসলে কেউ বিশ্বাস করেনি তখন আমার জিনিসপত্রগুলো বাইরে ফেলে দিয়েছে আবার এগুলো গুছিয়ে আবার ওর কাছে রেখে বললাম যে ঠিক আছে আবার বেরোলাম তখন আমার সুপারভাইজার কাছ থেকে আবার কিছু টাকা লোন করলাম লোন করে নিয়ে আবার যখন ওর কাছে আর যাইনি তখন আমি আবার আর এক ফ্রেন্ডের কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে ওখানে মোটামুটি আস্তে আস্তে এই সেন্সাসের কাজগুলো করতাম করতে করতে হঠাৎ করে এই মালিবাগ রেলগেট বিপণিবিতান সুপার মার্কেটে অ্যাড ফ্ল্যাশ মিডিয়া কমিউনিকেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান এখানে এসেছিল এইটা হবে দুই হাজার দুই সালের দিকে সতেরো বছর আগের গল্প সামহাও এই এই লাইন যদি ভাবে বলি আপনি এই লাইনেই আপনি এখনো আছেন এবং এইটাই আপনার লাইফের মোটটা অনেকখানি ঘুরিয়ে দিয়েছে জি শুনি তারপর কি হলো তো অ্যাড ফ্ল্যাশ মিডিয়া কমিউনিকেশন আসার পরে যখন আমি ওনার সাথে কথা বলব উনি বলছে যে তোমার তো উচ্চারণ টুচারণ অনেক ভালো কথাও তো ভালো বলো তো তুমি এক কাজ করো আমার এখানে তুমি মার্কেটিংয়ে কাজ করো তো আমি ওনার ওখানে দেখলাম যে দুই হাজার টাকা দিবেন মাসে আমি দেখলাম যে আমার অ্যাটলিস্ট থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তো হবে তো সারা দিন রাস্তা রাস্তায় ঘোরার থেকে বরং একটা প্রতিষ্ঠানে থেকে এখান থেকে আমি দুই হাজার টাকার তো আমি বেতন পাবো পাশাপাশি কাজটা শিখতে পারবো আমার আসলে মূল টার্গেটটা ছিল ওনার এখানে যে কাজ হয় সেটুকু আমি শিখতে পারি কি না কারণ সেন্সাসের কাছ থেকে শেখার কিছু নাই তখন আমি ওটাতে রাজি হলাম এবং ওনার এখানে চলে আসলাম তখন আমি আবার মালিবাগে একটা মেসে চলে আসলাম এসে এখানে থাকি কলেজে এর মধ্যে যাওয়া আসা করে ওনার সাথে একটা কন্ডিশন ছিল আমার লেখাপড়া যেহেতু আছে এটা তো ওনার এখানে কাজ শিখতে শিখতে কাজ করতে করতে একটা পর্যায়ে এসে আমার দেখলাম যে নর্মাল প্রতিষ্ঠানগুলো যেরকম হয় যে কর্মচারীদেরকে অনেক প্রতিষ্ঠান আসলে খুব নিগৃহীত করে তো আমি ওনার দ্বারা অনেকভাবে নিগৃহীত হলাম পরে আমার মধ্যে আসলে চরম একটা ক্ষোভ তৈরি হলো যে না আর এখানে কাজ করা যাবে না এখানে আমার যতটুকু শেখার আমি ততটুকু শিখেছি তারপরে আমি ওনাকে বললাম যে আমার তো আসলে প্রাইভেট পড়তে হবে সামনে পরীক্ষা যেহেতু তো এটার জন্যে তো অনার্সটা তো কমপ্লিট করতে হবে তো প্রাইভেটের নাম করে আমি প্রাইভেট পড়বো বলে আমি গিয়ে আসলে আরেক জায়গায় টিউশনের ব্যবস্থা করলাম তো ওই টিউশনই করে আমি পেতাম তখন সাড়ে তিন হাজার টাকা একটা টিউশনে পেলাম তখন মনে আছে এই টিউশনিটা আমাকে গুছিয়ে দিয়েছিলেন শঙ্কর সজাল উনিও একজন বিখ্যাত অভিনেতা ওনার সাথে আমার পল্টনে একটা রাস্তায় আমি ওনাকে দেখে ওনার সাথে কথা বলতে গিয়ে উনি আসলে আমাকে খুব বেশি কাছের করে নিয়েছিলেন এবং প্রবলেমের কথা বলার পরে উনি টিউশনিটাও ঠিক করে দিয়েছিলেন তো এই টিউশনিটা যখন পেলাম তখন দেখলাম আমি এখানে দুই হাজার টাকা পাই একটা টিউশনি করে আমি পাচ্ছি সাড়ে তিন হাজার টাকা তার মানে আমার পড়াশোনাটা করতে হবে তখন চাকরিটা ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিয়ে আমি এই টিউশনের উপরে আবার বেস করলাম করে পড়াশোনা করি করতে করতে এর মধ্যে টিউশনিটা করি টিউশনি করতে করতে এই প্রতিষ্ঠান এই যে বাসায় টিউশনি করি ওনাদের মাধ্যমে আমার আবার আর একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচয় হলো ইজেল ইজেলে আমি আবার ওদের ওখানে গেলাম গিয়ে ওইখানে আবার প্রিন্টিং এর আবার আরও বেশি পরিমাণে কাজ হয় তখন দেখলাম যে আমি ওইখানে একটা লেভেলে কাজ শিখেছি এখানে আর একটা লেভেলের কাজ শিখতে পারবো তখন ওইখানে প্রিন্টিং এর কাজগুলো শিখলাম শিখের মধ্যে টিউশনিগুলো বাড়াতে থাকলাম সন্ধ্যার পরে আমি দুইটা টিউশনি করি এই করতে করতে আমি দেখলাম যে মোটামুটি তো আমার বেশ ভালো একটা উপার্জন হয়ে গেছে তখন আমি আমার বড় ভাই ঢাকায় আসলো বড় ভাই আমার কাছে আসলো আমার ছোট ভাই যে যে ছিল একদম ছোট তখন ও এস পরীক্ষা দিবে ওকে আমি নিয়ে চলে এলাম এসে আমি দেখলাম আমার কাছে থাকতে ওকে অন্তত আমি যে সাপোর্টটা ওখানে দিতাম সেই সাপোর্টটা অন্তত ওকে কাছে রেখে আমি আস্তে আস্তে ওকে তৈরি করতে পারবো তো এই দুই ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে আমি মোটামুটি টিউশনি করে এই কাজ করে কাজ করে মোটামুটিভাবে একরকমভাবে গুছিয়ে নিলাম আর টিউশনি করে এই চলার পরেও আমি কিছু কিছু করে টাকা আসলে সংগ্রহ করতে মানে 
এই জমাতে জমাতে বেশ কিছু টাকা হলো সেই টাকা নিয়ে আমি পরে চিন্তা করলাম যে আমি আর চাকরি করব না নিজে একটা কিছু করব তো নিজে একটা কিছু করতে গিয়ে নয়া পল্টন ভিআইপি রোডে আমি একটা অফিস নিলাম তখন আমার তিনটা বন্ধু আরো ঢাকা কলেজে আরো তিনটা বন্ধু আমার সাথে আসলো কিসের অফিস ওই অবস্থা থেকে আসলে মনে হয়েছিল যে মানে কি করবেন সেটা নিয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল তখন মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ প্রিন্টিং এর মার্কেটটা ভালো আমি যেহেতু প্রিন্টিং এর কাজ জানি মার্কেটিংটাও কিভাবে সেটাও আমি শিখেছি সুতরাং আমি যদি কাজ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে নিজে যদি করি তাহলে আমি একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে পারব ওই চিন্তা ভাবনা করে শুরু করলাম তখন আরো তিনটা বেসিক্যালি আপনার হাতে ক্লায়েন্ট ছিল ক্লায়েন্ট ছিল কিন্তু আমি আবার একটা জায়গায় খুবই নৈতিকভাবে খুব স্ট্রং ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম ওইখানকার কোনো ক্লায়েন্ট আমি নিয়ে আসবো না আচ্ছা এটা তার অর্জন আমার নতুন ক্লায়েন্ট তৈরি করে আমাকে কাজ করতে হবে এটা আমার অর্জন মানে সহজ পথে আপনি জানেন সহজ পথে আমি জানি না কারণ এটা তাদের সাথে আমার আসলে এটা নৈতিকতার স্খলন আমি এই নই এই এইটা আমি আমার পারিবারিক ভাবে কোথাও আমি শিখিনি তখন আমি আমার আরো তিনটা বন্ধু আসলো ওদের সাথে করে নয় পল্টন ভিআইপি রোডে একটা অফিসের সাথে শেয়ার করলাম শেয়ার করে আমি একটা অফিস নিলাম নিয়ে ওখানে কাজ শুরু করলাম করতে করতে প্রথম দুই তিনটা কাজ করলাম কাজ করে ওখানে পেমেন্টটা একটা প্রতিষ্ঠান আসলে খুবই বাজে একটা কাজ করলো তারা টাকা না দিয়েও আমার বাদ বাকি যে বন্ধুরা আছে ওদের কাছে বলছে আমরা তো ওর কাছে টাকা দিয়ে দিয়েছি তো ওরা স্বভাবতে আমাকে ভুল বুঝলো ভুল বোঝার পরে ওরা আমার সাথে খুবই বাজে আচরণ করলো এবং দু একটা জিনিসপত্র যা ছিল সেগুলো নিয়ে চলে গেল ওর বললো যে আমরা তোমার সাথে নাই আমরা ঠিক আছে মানে সে টাকা আমাকে না দিয়েও সে বললো যে আমাকে পার্টনারদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা তৈরি করে দিল আমি বললাম ঠিক আছে তো ওরা চলে যাওয়ার পরে আমি একা একা আবার শুরু করলাম শুরু করতে করতে আমি একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি আসলে বেশ কিছু টাকা উপার্জন করলাম এবং সেই টাকা আমি একটা বাইং হাউজের একটা কাজে পুরাটা ইনভেস্ট ইনভেস্ট করলাম প্রায় বারো লাখ টাকার মতো ছিল কাজটা ছিল প্রায় চব্বিশ লাখ টাকার কাজ সেটা হচ্ছে বাইং হাউজের বিভিন্ন ট্যাগের কাজ এই কাজটা করার পরে আমি যখন কাজ কমপ্লিট করে ডেলিভারি দিলাম ইনভেস্টের জায়গায় আমি একটু থামতে চাই একটা হচ্ছে যে আপনার সিচুয়েশনে থেকে বারো লাখ টাকা রোজগার করা এটা একটা বড় ব্যাপার আমরা এইখানে তো একটা বড় মানে আপনি এই বিগ অ্যামাউন্ট অফ মানি আপনার কাছে আছে এবং এটা আপনি আবার রিনভেস্ট করছেন রিনভেস্ট করছেন তো এটা তো একটা ভয়ঙ্কর রকম একটা চ্যালেঞ্জেরও কাজ আপনার কাছে কখনো মনে হয়নি যে এই টাকাটা যদি আমার হাত ছাড়া হয়ে যায় সেটা অলরেডি হয়ে হয়েছে মানে সেটাই বলছি এটা আমি যখন মানে আমি বেশ কিছু কয়েকটা কাজ করে আমার মোটামুটি বেশ ভালো টাকা আসলো এই টাকাটা আমি চব্বিশ লাখ টাকার একটা কাজে পুরোটা ইনভেস্ট করলাম করার পরে আমি যখন তাদের কাছে বিল সাবমিট করলাম তারা আমাকে আর একটা কাজ দিল যে এই কাজটা কমপ্লিট করেন আমি তখন এইটার আসলে সিস্টেমটা জানি না যে নতুন একটা কাজের অর্ডার নিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে তারা এটা দেওয়ার পরে পিছেরটা তারা ক্লিয়ার করবে আমি ওই মানে একটা পলিসিতে পড়ে গেলাম পড়ে গিয়ে আমি দেখলাম যে না আমার তো যে অবস্থা আছে সেই অবস্থায় আমি নতুন কোনো কাজের জন্য আমি টাকা বাইরে থেকে নিয়ে আসি কারোর কাছ থেকে ইনভেস্ট করব যদি ওইটাও আমি বিপদে হবে তাহলে আমার আসলে কোনো কিছু থাকবে না তখন ওই টাকার সাথে বারো লাখ টাকার মধ্যে মানে বারো লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছি চব্বিশ লাখ টাকার কাজ ওখান থেকে আমার মনে করেন যে সব কিছু মিলে প্রায় আট লাখ টাকার মতো লাভ ছিল তো আর বাদ বাকি টাকা আমার কম্পিউটার টম্পিউটার অফিসে যা কিছু ছিল সেগুলো সব সেল করে দিলাম অফিসের জন্য যেটা অ্যাডভান্স যেটা ছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে টাকাটা উঠে নিলাম উঠে নিয়ে আমি আমার কাছে যে যা টাকা পেতে সব ক্লিয়ার করে দিয়ে আর ছয় টাকা আমার পকেটে আবার আমি চিন্তা করলাম যে আমার এটা হারিয়ে গেছে মানে হারিয়ে গেছে সো কোনোভাবেই পিছনে তাকানো যাবে না ইট কাম ন্যাচারালি আর আপনি জাস্ট বোঝাতেন নিজেকে না আমি আমি আসলেই আসলেই বোঝাতাম যে আমার পিছনে তাকানো যাবে না কারণ আমি পিছনে যদি তাকাই আমি সেটা উদ্ধার করতে পারি অনেক সময় আমাদের হয় না যে অনেক বিপদে পড়লে হয়তো কারো জীবনে পড়া থাকে বা কোনো মানুষের আমরা আদর্শ হিসেবে নেই তার কাছ থেকে সাহসটা নেই এরকম কেউ কি না এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাকে আসলে সামনে যখন আমি আমি যখন সামনে এগিয়ে যাব তখন আমার পলিসিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত কারণ আমি আরেকজনের পলিসিটা আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে আমার সেটা আমার সাথে ম্যাচ নাও করতে পারে তখন আমার আসলে এই চিন্তা ভাবনা থেকে আমি তখন চিন্তা করলাম যে না আর পিছনে তাকানোর সুযোগ নেই আপনারা দেখছেন মেরিল মিল্ক সোব্বার রাঙা সকাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন উদ্যোক্তা খন্দকার হাসিবুজ্জামান হাসিব যার জীবন সংগ্রামের গল্পটা আমরা শুনছিলাম যেটা আমরা বিরতিতে বলছিলাম যে আসলে আপনার জীবন গল্পটা এতটাই বড় যেটা আসলে স্বল্প সময় তুলে নিয়ে আসাটা অসম্ভব হ্যাঁ আমাদের দর্শকরা জানেন যারা সফল তারাই এখানে আসেন তো সেই অর্থে আমরা স্ট্রাগলটাকে আজকে বড় করে দেখছি এই
রানা ইসলাম রানা ইসলাম চ্যানেল ওয়ানে তখন সে প্রডিউসার হিসেবে ছিল তো ওর সাথে দেখা হলো দেখা হওয়ার পরেও বলছে যে তুমি একদিন আসো গেলাম যারা বলছে যে তুমি সিভিটা দাও সিভি দিলাম এর মধ্যে আমি ঢাকা কলেজে আসলে অনেক কষ্টে ঠিক পরিচয় দেওয়ার মতো রেজাল্ট আসলে কখনো ওরকমভাবে হয়নি কারণ এত কিছুর মধ্যে পড়াশোনা ফিজিক্স সাবজেক্টে আসলে পড়াশোনা করে সেখান থেকে বের হয়ে আসাটা আসলে সো টাফ তো চ্যানেল ওয়ানের সিভি দিলাম সিভি দেওয়ার পরে আমাকে চ্যানেল ওয়ান থেকে ইন্টারভিউ করলো এবং আমার যে আমি যে ফিজিক্সে পড়েছি সেটাও আসলে ওখানে কাজে লাগলো কারণ তখন প্রথম প্রশ্নই আমাকে করেছিল যে টিসি কি আমি আসলে টিসিটাকে আমি আমার ফিজিক্সের ভাষায় আমি ধরে নিয়েছি এটা হচ্ছে টাইম কোড হতে পারে আমি আনুমানিক সেটাই বলেছিলাম এবং আসলে সেটাই কারেক্ট ছিল ওই একটা প্রশ্নের পরে আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করেনি তখন চ্যানেল ওয়ানে আবার সাড়ে ছয় হাজার টাকা বেতনে আমি জয়েন করলাম ছয় হাজার টাকা বেতনে জয়েন করলাম তো জয়েন করে এইটা আসবে দুই হাজার পাঁচের দুই হাজার পাঁচের একদম শেষের দিকে যখন চ্যানেল ওয়ান মোটামুটি একদম শুরু করেছে তো চ্যানেল ওয়ানে জয়েন করলাম চ্যানেল ওয়ানে তখন প্রোডাকশন এক্সিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করলাম জয়েন করে পিছনে যা করেছি সেটা তো আসলে সব নাই হয়ে গেল এখন যেহেতু আবার এখানে এখান থেকে আমাকে আবার নতুন করে কিছু শিখতে হবে অ্যাড ফ্লাশ মিডিয়া কমিউনিকেশনে প্রিন্টিং এবং অডিও ভিজুয়ালের কাজ কিছুটা ওখান থেকে টাচ পেয়েছিলাম কিন্তু এখানে এসে এখন বড় একটা মিডিয়াতে কাজ করা এটা আসলে অনেক বড় একটা জায়গা তখন এখানে কাজ শুরু করলাম নিউজে নিউজে কাজ করতে করতে কিছুদিন পরে আমার বেতন আরও পাঁচশো টাকা বাড়লো তারপর সাড়ে ছয় হাজার টাকা হলো কিন্তু এর মধ্যে যেটা করেছি যে আমি চ্যানেল ওয়ানে জয়েন করার আগেই মূলত আমার এখন আমার যিনি স্ত্রী তার সাথে কোনো না কোনোভাবে আমার আসলে একটা যোগাযোগ সম্পর্ক হয় এবং সেই সম্পর্কটাকে চ্যানেল ওয়ানে জয়েন করার পরে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং সেখানেও আমি একটা বড় মানে আমার কাছে কোনোভাবে এটা অসম্ভব মনে হয়নি আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ ঢাকাতে আমার ওয়াইফকে নিয়ে আমি চলে আসি বাসা নিই সেটা ভাড়া ছিল সাড়ে চার হাজার টাকা ভাড়া ছিল আমি বেতন পাই সাড়ে ছয় হাজার টাকা আর পাশাপাশি অন্যান্য প্রোগ্রাম টোগ্রাম বিভিন্ন জায়গায় কাজ করি সেখান থেকে আরও কিছু টাকা পাই এটা দিয়ে এর বাইরে আমি যেটা করি এখানে কাজ করতে করতে আরও বিভিন্ন জায়গায় তখনই ছোটোখাটো পরিসরে কনসালটেন্সির কাজ করি এবং আমি এই যে তখন ছোটোখাটো পরিসরে কিছু ভয়েস দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েসে কাজ করা যায় কিনা এটা করতে করতে তখন মাঝখানে আবার পরিচয় হলো স্টুডিও রিদম ছিল স্টুডিও রিদমের যিনি মালিক ছিলেন ওনার সাথে যখন একটু পরিচয় হলো ওনার মেয়ে মেয়েকে আমি একসময় অল্প কিছু দিন আসলে পড়িয়েছিলাম তো ওনার ওখানে গেলাম তো ওনার সাথে কিছু কাজ করার সুযোগ হলো উনিও মাঝ মাঝে মাঝে আমাকে একটু সুযোগ দিলেন অডিও অডিওতে কাজ করার জন্য তো আমি দেখেন চ্যানেল ওয়ানে কাজ করি আবার অডিওতে কিছু কিছু কাজ করি ছোট ছোটো অল্প পরিসরে বাইরে থেকে কিছু টাকা পয়সা আসে এটা দিয়ে আমরা মোটামুটি বেশ ভালোই চলছিলাম বাট সেই সময় আমার ওয়াইফ আসলে সেই যে দায়িত্বগুলো পালন করছে সেটা আমি আসলে কোনোভাবেই বলতে পারবো না আমরা আলু ভর্তা খেয়েও তিন মাস পার করে দিয়েছি কিন্তু সে কোনো দিন কোনো অবজেকশন করেনি সে জানতো সে আসলে সে অনেক মানে অনেক ভালো একটা মানে স্বচ্ছল একটা পরিবারের সবার ছোট ভাই বোনদের মধ্যে খুবই আদরের মানুষ হয়ে তারপরে সে যখন আমাকে ভালোবেসে আসলে চলে এসছে আমাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু সে আসার পরে সে অনেক কষ্ট আসলে সহ্য করে ফেলেটলি এই সংগ্রামটা তো আসলে আপনি না বললে তো তার তার কোনো কোনোভাবেই বলার জায়গা নেই এবং ডেফিনেটলি আপনি অনেক গ্রেটফুল যে কারণে আপনি বলছেন আজকের অনুষ্ঠানে তো আমরা একটু শর্ট করে যদি একটু সামনের জায়গাটাই যেতে চাই যে আপনি আজকে একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং কোয়াইট প্ল্যাটফর্মের মতোই বোধ হয় প্রতিষ্ঠানটাকে কমিউনিকেশনের জায়গা থেকে যদি আমরা বলি সেখানে কতজন এমপ্লয়ি কাজ করছে এখন আমার ষোলো জন এমপ্লয়ি ষোলো জন এমপ্লয়ি এবং এটা রেগুলার এখানে হাফ টাইম কোনো এমপ্লয়ি নাই ওয়াও প্রথম কথা হচ্ছে যে যে জায়গাটায় আপনি গল্প শুরু করেছেন সেখান থেকে আপনি ষোলো জন এমপ্লয়ি কাজ করা একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং আপনার প্রতিষ্ঠানে যাদের কাজ হয়েছে ওয়ার্ল্ড রিনাউন যেসব অর্গানাইজেশন তাদের আপনি কাজ করছেন এই জায়গাটায় আসাটা একটু জানতে চাই যে এইরকম একটা প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা ভাবনা কিভাবে আসলো বা কি কারণে আজকে প্রতিষ্ঠানটা এই জায়গাটায় এসছে কি ধরনের যেহেতু সময় খুবই সংক্ষিপ্ত এখন আগে শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা যা ছোট্ট করে একটু বলি চ্যানেল ওয়ান থেকে সিএসবি নিউজে গেলাম সিএসবি বন্ধ হলো বন্ধ হওয়ার পরে আমি আসলে ইটিভিতে কিছুদিন আর টিভিতে কিছুদিন এখানে কাজ করতাম কিন্তু এর মধ্যে যেটা আমার যে টিউশনই করতাম বিজয়নগরে আমার যে স্টুডেন্টকে পড়াতাম তার ছোট চাচার সাথে আমার আসলে পরিচয় হতো তখন উনি আবার উন্নয়ন সমানে কাজ করতেন আতিউর রহমান স্যারের অর্গানাইজেশনে তো হঠাৎ করে ওনার সাথে একদিন দেখা উনি আমাকে বললেন অফিসে যেতে 
আমি গেলাম যাওয়ার পরে আমি বলতে যাই আপনি তো টেলিভিশনে কাজ করছেন আমরা কমিউনিকেশনের একজনকে চিন্তা করছি আপনি এখানে একটা দায়িত্ব নেন তখন আমি আসলে ওনার ওখানে উন্নয়ন সমন্বয়ে কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নিলাম এবং এর মধ্যে যেটা হয়েছে যে আমি বিবাহ করার পরে আমার স্ত্রী প্রেগন্যান্ট এবং প্রেগন্যান্ট হওয়ার পরে উনি আমার প্রথম বাচ্চাটা হলো আমি দুই সালে যখন উন্নয়ন সমন্বয়ে কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে জয়েন করলাম এপ্রিল মাসে এপ্রিল মাসেই আমার এক তারিখে জয়েন করলাম তেরো তারিখে আমার বাচ্চাটা হলো এবং তিন দিন পরে মারা গেল তো সেটাও একটা বড় ধরনের একটা আসলে ট্র্যাজেডির মধ্যে দিয়ে গেলাম উন্নয়ন সমন্বয়ে কাজ করতে গিয়ে মূলত বাংলা ভীষণের সাথে একটা ভালো রিলেশন হলো নদী জীবন প্রোগ্রাম আতিউর রহমান স্যার যেটা উপস্থাপনা করতো সেই প্রোগ্রামটা আসলে মূলত ব্যাক এন্ডে আমি কাজ করতাম ওইখানে আসলে মূলত ওই প্রতিবেদনগুলো যেটা ছিল সেটা ভয়েস দিতাম তো ওই ভয়েস দিতে দিতে বাংলা ভীষণে শ্যামল বাংলা প্রোগ্রামেও আসলে ভয়েস দেওয়ার সুযোগ হলো ওখানে আমার বন্ধু আছে রেজা ইসলাম তার কাছেও আমি অনেক কৃতজ্ঞ সে আমাকে সেই সুযোগটা দিয়েছিল এইটা করতে করতে উন্নয়ন সমন্বয় ছেড়ে আমি প্রজ্ঞা নামে আর একটা প্রতিষ্ঠানে আসলাম সেইখানে কাজ করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে কিছু ভালো লাগা মন্দ লাগা আসলে একটা প্রতিষ্ঠানে থাকে তখন আমি নিজে চিন্তা করলাম যে আমার ক্যাপাসিটি কতটুকু আছে আমি একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি করছি এবং যা করছি সেটা যদি আমি আমার নিজের জন্য করি তাহলে সেটা কি হতে পারে এটা চিন্তা করার পরে আমি দেখলাম যে না আমি একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য যা দিচ্ছি সেটা আমি আমার নিজের জন্য দিব তাহলে আমি আসলে একটা ইনস্টিটিউশন এবং ওই চিন্তা ভাবনা থেকে প্রজ্ঞা ছেড়ে দিলাম এবং নিজে কিছু করার চেষ্টা করলাম করতে করতে একটা পর্যায়ে বাংলা ভীষণে যাওয়া আসা করতে করতে মনে তো তখন পিকে সেফের একটা প্রোগ্রাম হতো উন্নয়নে পিকে সেফ ওইখান থেকে খলিকুজ জামান স্যারের সাথে আমার পরিচয় এবং তখন আমি আসলে খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তখন ডক্টর জসিম উদ্দিন স্যার ছিলেন ওনার সাথে পরিচয় হলো ওনারা আমাকে পিকে সেফে আসলে একটা একটু মানে সুযোগ দিলেন যে বিট করার জন্য বিভিন্ন কাজে আমি পিকে সেফে আসলে বিভিন্ন কাজের জন্য যখন একটু বিট করলাম তখন দু একটা কাজ পেলামও ওইখান থেকে আমার আসলে চেঞ্জটা হলো এবং আমি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমার প্রতি মাসে সংসার খরচের জন্য কয় টাকা লাগতে পারে বলো পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি ঠিক আছে একটা কাজ করে আমি পেলাম আট লাখ টাকা ওইখান থেকে ছয় লাখ টাকা বের করে আমার ওয়াইফকে দিয়ে বললাম যে এক বছরের টাকা তোমাকে দিয়ে দিলাম এক বছরের মধ্যে তুমি হয়তো আমার চেহারাও দেখতে পাবো না আমি বাদ বাকি দুই লাখ টাকা নিয়ে আমি আসলে বের হয়ে পড়লাম যে আমাকে একটা কিছু করতে হবে তখন কাজ করতে গিয়ে দেখলাম একটা অর্গানাইজেশন প্রয়োজন একটা নাম ঠিক করলাম চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে মনে হলো ইম্প্রেসিভ কমিউনিকেশনস নামটা মনে আসলো আমি সাথে সাথে এটা রেজিস্ট্রেশন করে ট্রেড লাইসেন্স নিলাম নিয়ে এটা নিয়ে আসলে তখন ইম্প্রেসিভ কমিউনিকেশনস ইম্প্রেসিভ কমিউনিকেশনসের থেকে বিভিন্ন জায়গায় তখন কাজের জন্য চেষ্টা করি এর মধ্যে টোব্যাকো কন্ট্রোলে কিছু কাজ করার সুযোগ হলো তখন প্রজ্ঞার চেয়ারম্যান ছিলেন তাইফুর ভাই যিনি আমাকে উন্নয়ন সমন্বয় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আবার প্রজ্ঞায় চলে আসলেন তখন ওনার টোব্যাকো কন্ট্রোলে কাজ করতেন তখন টোব্যাকো কন্ট্রোলে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো বেশ কিছু ফান্ডিং করে তখন এদের সাথে একটা ভালো যোগাযোগ হলো তাই পূর্বের কল্যাণে তখন ভাইটাল স্টাডিজ নামে একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ হলো তখন তাদের কাজগুলো বাংলাদেশে বসে আমি করা শুরু করলাম বিভিন্ন ধরনের পিএসআর কাজগুলো এইটা করতে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তারপরে দেখলাম ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করার জন্য সবচেয়ে বড় ব্যারিয়ার যেটা ছিল সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশটা আমি তো কখনো কারোর সাথে ইংলিশে কখনো কথাও বলিনি ঢাকা আসার পরে তো সেটা তো আরও বেশি ছিল আর সাধারণত স্ট্রাগল করতে করতে ওই জায়গাটাতে কখনো কনসেনট্রেট করা হয়নি তখন মনে হলো যে না এটাও আমার মধ্যে আছে আমি যদি চেষ্টা করি তাহলে আমি তো কিছু জানি সেটাকে যদি অ্যাপ্লাই করি এবং সেটাই অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে আমি আসলে এখন আমি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে বাইরের লোকগুলোর সাথে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে কথা বলি রাইট এই শর্ট টাইমে আপনার যত আপস অ্যান্ড ডাউন এখানে শুনেছি আমার যতটুকু মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে দ্য বেস্ট থিং ইউ হ্যাভ ইজ কমিউনিকেশন আপনি প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই কমিউনিকেশনগুলো আপনি রক্ষা করেছেন এই কারণে যদি এভাবে বলাটা উচিত হবে না তারপরেও যতটুকু আপনাকে হেল্প করেছে যখন কোনো বিপদে পড়েছেন সামহাও কেউ না কেউ আপনার পাশে দাঁড়িয়ে গেছে এবং আপনি এই কমিউনিকেশন চ্যানেলগুলো মেনটেন করেছেন যেটা আপনাকে আজকেও অনেক ভালো পজিটিভ একটা ফিড দিচ্ছে আমরা যদি এই জায়গাটা থেকে যদি একটা বিষয় একটু সাম করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মানুষ তো ফ্রাস্ট্রেটেড হবে এটা খুব স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়া একটা গুণ কিন্তু সেই ফ্রাস্ট্রেটেডটাকে বা শোকটাকে শক্তিতে পরিণত করার যে এনার্জিটা বা ভ্যালুসটা এটা আপনি নিজেকে কীভাবে বোঝান বা বুঝিয়েছেন হোল লাইফে আমি আসলে একটা সময় যখন দেখেছি যে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি সবসময
আমার যে সিচুয়েশনগুলো আছে এটা আমি মনে করি অ্যাডাপ্ট করার মতো ক্ষমতা সহ্য করার মতো ক্ষমতা এবং এখান থেকে পজিটিভ কিছু শেখার মতো ক্ষমতা আমার মধ্যেই আছে আমি যদি শুধুমাত্র চিন্তা করি দেয়ালে যখন পিঠ থেকে যায় মানুষ যখন আর যেতে পারে না তখন আসলে তার যাওয়ার জায়গা থাকে না তখন সে প্রতিবাদী হয় তো আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন আমি থেকে গিয়েছি তখন আসলে আমি সামনের দিকে এগিয়েছি আমি মনে হচ্ছে না পিছনে যাওয়ার যেহেতু আর কোনো অপশন নাই সুতরাং সামনেই এগোতে হবে এবং আমাকে পজিটিভ চিন্তা করে একটা প্ল্যান করে যাতে এখান থেকে আমি বের হয়ে সামনের দিকে অনেক কি বলেন যে মানি ইজ আ বিগ প্রবলেম উদ্যোক্তারা যারা তাদের জন্য আপনি কি বলবেন না সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে উইল পাওয়ার ইচ্ছা আপনি যদি সঠিকভাবে যদি ইচ্ছা করেন আপনি যদি এবং সেটা যদি বাস্তব মানে আপনার ইচ্ছাটা যদি বাস্তব সম্মত হয় এবং এই ইচ্ছাটার জন্য যদি আপনার সঠিকভাবে উদ্যোগগুলো সঠিক থাকে মানি আসলে কোনো ব্যাপার না যে কোনো জায়গা থেকে টাকা আপনার জন্য আসবে টাকা আপনি উপার্জন করতেই পারবেন কারণ আমি তো শূন্য হাতে उपार्जन कर समय আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমি মাছরাঙা টেলিভিশনের কাছে বিশেষ করে আমার কৃতজ্ঞতা যে আমার এই গল্পটা হয়তো মাছরাঙা টেলিভিশনের মাধ্যমে যদি আরও দু একজন মানুষ যদি জানতে পারে শুনতে পারে এবং তারা যদি অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে তাহলে সেটা আমার এই কষ্টটার হতে সার্থকতা আর এই প্রোগ্রামটা যারা দেখছেন তাদের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অনেক অনেক বেশি সবাইকে ধন্যবাদ